കർത്താവിൽ വാത്സല്യ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ വീണ്ടും ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു സഹോദരന് ഒരു വാട്സാപ്പ് വഴി ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നു ആ മെസ്സേജ് ദർ ഈസ് ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അനേകർ ഷെയർ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ മെസ്സേജിന്റെ റിയാലിറ്റി സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ സാധാരണയായ ചില വെബ്സൈറ്റുകളും ചില വാട്സാപ്പും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ പടച്ചു വിടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂസിന്റെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് അല്പമല്ലാത്ത സന്ദേഹം എനിക്കുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഇനി സത്യമാണെങ്കിൽ അതേ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ നിരൂപണമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ഈ ദർ ഈസ് ദർ ഈസ് ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ റൈറ്റബിൾ പറയുന്ന പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ക്യാൻസൽ ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് പ്രപ്പോസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ബുക്ക് അതായത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിരുന്ന പോപ്പ് അദ്ദേഹം വേദപുസ്തകം നിലവിലുള്ള വേദപുസ്തകം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പുതിയ ഒരെണ്ണം എഴുതുവാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ ന്യൂസിന്റെ റിയാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല ഇങ്ങനെ ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയും വാട്സാപ്പ് വഴിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും പ്രചരിപ്പിക്കും അതിന്റെ സ്ഥിതി വിവരത്തെ സംബന്ധിച്ചോ സത്യസന്ധയെ സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നും സാധാരണ നിലയിൽ ആരും ആ നിലയിൽ അതിനെ ചിന്തിക്കാറുമില്ല അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ അതിനെ സംശയാസ്പദം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്ന ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയ അതായത് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണെന്നും അതിന് അടിസ്ഥാനപരമാകുന്ന യുക്തിസഹജമാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും അത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അനുയോജ്യമായ നിലയിലുള്ള ഒരു ബൈബിള് എഴുതണം എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പല പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ബിബ്ലിയ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നുമൊക്കെ ഈ ന്യൂസിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിലെ ഇതിന്റെ റിസോർട്ട്സ് എനിക്ക് അത്ര വിശ്വസനീയമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും അത് ഒരു ശരിയായ കാര്യമാണോ എന്ന് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെ സംശയമുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന വാക്ക് വി കനോട്ട് കീപ് ട്രൈങ് ടു ടോക്ക് അവർ പബ്ലിക് ഇൻ എ ടോട്ടലി ന്യൂ വേൾഡ് വിത്ത് എ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതായ ഇത്തരം ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തെ ആളുകൾക്ക് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു വി ആർ ലൂസിംഗ് ഫോളോവേഴ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഗോ സ്റ്റെപ് ഫോർ ദ ഇൻ ദ സെർച്ച് ഫോർ ദ മോഡേഷൻ ഓഫ് ദ ചാർജ് സഭയുടെ നവവൽക്കരണത്തിൽ അതായത് ആധുനിക വൽക്കരണത്തിലേക്ക് ഒരു പടിയും കൂടെ നാം മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടു റീ റൈറ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദി ഓൾഡസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ആർ സെർട്ടൻ പാസേജസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ ന്യൂസ് ഹസ് ഫോളൺ ലൈക്ക് എ ബോംബ് അമോങ് ദ മോസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് who consider this idea the definitive glue of madness of prop francis nokka paranju ezhudiyekunnu edhaalu njane adeham idu paranju paranju paranjilla ennullade sthirigaranam enike nichayamilla kaarana njan adu ippolum vishwasikkunnilla pope ippo nilavilikkunna pope vidyasamanna oru manushyan adeham angeyulla kaaryangalokka parayunnu njan chindikkunnilla engil njane vishuddha vedavasthavathe sambandhichu adisthanamanamayi naa manasilaakkenda chela yaadarthangal ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് അറുപത്താറ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് കാലചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ചില ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ വേദപുസ്തകമാകുന്നതോ അല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ നിസ്തുല്യതയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അനിവാര്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ
ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആര്യന്മാർക്ക് നാല് വേദങ്ങൾ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഉപപുരാണങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ സ്മൃതികൾ എന്നിവയുണ്ട് പാഴ്സികൾക്ക് ഒരു മതഗ്രന്ഥമുണ്ട് സെന്തവസ്ഥ എന്നിവയിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാമികൾക്ക് ഒരു മതവിശ്വാസ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നാണ് അത് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് സിഖ് മതക്കാർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് എന്ന പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ബുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ത്രിപിടികം എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ദ ബുക്ക് അതായത് പുസ്തകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കാലത്തിന് അതീതനാകുന്ന ദൈവം കാലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്ന മനുഷ്യന് കാലാകാലങ്ങളിലായി തന്നെ കുറിച്ച് നൽകിയ വെളിപ്പാടുകളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ എബ്രാഹിം കെഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം ബാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധം വിവിധമായും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാതിരം പിതാക്കന്മാരോട് അല്ല ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്തൻ മുഖാതിരം നമ്മോട് അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം പിതാക്കന്മാർ മുഖാന്തരമായും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമായും മനുഷ്യവർഗം തന്നെ കുറിച്ചറിയേണ്ട ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നൽകിയത് ക്രോഡീകരിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നാണ് നാം വിളിക്കുന്നത് ബൈബിൾ എന്തുകൊണ്ട് നിസ്തുല്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പുസ്തകം മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് നിസ്തുല്യത അറിയിക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനിനായ പോപ്പ് വിചാരിച്ചാൽ തിരുത്തി എഴുതാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തി എഴുതപ്പെട്ടാൽ വേദപുസ്തകം ആക്കി തീർക്കാവുന്നതായ ഒന്നല്ല നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണമായ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഈ ബൈബിള് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ പരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അറുപത് തലമുറകളുടെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നാൽപ്പതിലധികം എഴുത്തുകാരാൽ എഴുതപ്പെട്ട മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ രാജാക്കന്മാര് അതുപോലെ കർഷകര് തത്വചിന്തകന്മാരായ ആളുകള് മുക്കുവന്മാര് കവിവര്യന്മാര് അതുപോലെ ദേശത്തിന്റെ മന്ത്രിമാര് രാജാക്കന്മാര് മഹാപടുക്കളായ ആളുകള് ഇവരെല്ലാവരും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോശ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു മോശ അത് ഈജിപ്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ട്രെയിനപ്പ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അതായത് ഈജിപ്ഷ്യൻ കലയും സാഹിത്യവും അവിടുത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാം നന്നായി അഭ്യസിക്കുവാൻ മിസ്രേമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ശരിയായ നിലയിൽ അഭ്യസനം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു മോശ അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസ് ഒരു മുക്കുവനായിരുന്നു പത്രോസ് മുക്കുവനായിരുന്നു ആമോസ് ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു അതേപോലെ ഈ കാട്ടത്തിപ്പഴം പറക്കുന്നവരും ആട്ടിടയനുമായിരുന്നു യോശുവ ഒരു ഒരു സൈനിക മേധാവിയായിരുന്നു നെഹമ്യാവ് ഒരു പാനപാത്ര വാഹനായിരുന്നു ദാനിയല് ബാബിലോണിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു ശലോമോൻ രാജാവായിരുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയ മത്തായി ഒരു ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു പൗലോസ് ഒരു യഹൂദ റബായായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കാരണം മോശ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പത്രോസ് ഒരു മുക്കുവൻ ആമോസ് ഒരു ആട്ടിടയൻ നെഹമ്യാവ് ലോഷിവ ഒരു ഒരു സൈനിക മേധാവി അതുപോലെ തന്നെ നെഹമ്യാവ് പാനപാത്രവാഹൻ ലൂക്കോസ് വൈദ്യൻ ശലോമോൻ രാജാവ് മത്തായി ചുങ്കക്കാരൻ അതുപോലെ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് ആ കാലഘട്ടത്തെ അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ന്യായ പ്രമാണ ഗുരുവായിരിക്കുന്ന ഗമാലിയന്റെ വാദപുരത്തിൽ നിന്ന് സകല അഭ്യസ്ത വിധിയും ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കൃത്യമായി പഠിച്ച ആളുകൾ ഈ വേദപുസ്തകം എഴുതിയത് റോമൻ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന പോപ്പിന്റെ അരമനയിൽ വെച്ചല്ല അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ സ്വഭാവ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമല്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാൽപ്പതിലധികം എഴുത്തുകാർ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളത് അതായത് മോശ മരുഭൂമിയിലും ഇരമ്യാവ് ഒരു ഗുഹയിൽ വെച്ചും ദാനിയല് ഒരു ബാബിലോണിലെ ഒരു മരഞ്ചെരുവിനും നദീതീരത്തെങ്കിൽ വെച്ചും കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചും പൗലൂസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചും ലൂക്കോസ് അദ്ദേഹം പൗലൂസിനൂടെ സഹയാത്രികനായി യാത്രാ വേളയിലും യോഹന്നാൻ പത്മോസിന്റെ കരിമ്പാറ കെട്ടുകളുടെ തടവറയിലും മറ്റുള്ള ആളുകൾ സൈനിക
ശലോമോന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശാന്തമായ സമാധാനമുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഈ മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് ചില സന്തോഷത്തിന്റെ അതിരറ്റ ആ മാനസിക അവസ്ഥയിലും വേറെ ചില സന്താപത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിന്റെയും നെടുതീർപ്പിന്റെയും അവസ്ഥാനങ്ങളിലും അവർ എഴുതുകയുണ്ടായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായും മൂന്ന് 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 ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് എഴുതപ്പെട്ട മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിൽ എബ്രായ ഗ്രീക്ക് അരാമിയ ഭാഷകളിലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേദപുസ്തകം അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും നിസ്തുല്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വേദ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണമായ ഈ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളായ ബൈബിൾ അതിനെ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒടുവിലത്തെ വാക്യം വരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ നാൽപ്പത് എഴുത്തുകാരല്ല ഓരോ എഴുത്തുകാരൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി തീർത്തതാണെന്ന് വായനക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും ബൈബിൾ പോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ കഴിയുകയില്ല ബൈബിൾ ഒരു ചെറുകഥയല്ല ബൈബിൾ ഒരു നോവലല്ല ബൈബിൾ ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമല്ല ബൈബിൾ ഒരു സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥമല്ല ബൈബിൾ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല ബൈബിൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല ബൈബിൾ ഒരു ജീവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബൈബിളിലുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിൾ ഇന്നൊന്നുമല്ല അത് നിത്യനായിരുന്ന ദൈവം കാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തന്നെക്കുറിച്ച് വിവിധ നിലയിൽ നൽകിയ വെളിപ്പാടുകളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ് അത് അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളായി ദൈവനിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു തിമോത്യോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലനായ പൗലൂസ് തിമോത്യോസ് പറയുകയാണ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസികമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തീരുന്നതിന് ഗുണീകരണത്തിനും ശാസനത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രേരണമുള്ളതാകും അപ്പൊ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണിത് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു തന്റെ കൃപയാലും വീര്യത്താലും നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടി നോക്കുകയും അവിടുന്ന് മുന്നിടിയിക്കുന്നുവല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിനും വരുവാൻ വരുവാൻ ലോക ജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ദൈവം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പത്രോസ് തന്നെ തന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം പറയുന്നു പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ സ്വയമായി വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവായതല്ല എന്നും പിന്നെ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് എത്രയാകുന്നുവെന്നും ആദ്യമ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ റോമൻ പിന്നെ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട പോപ്പ് ആലോചിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഈ കാര്യം കണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരാണ്ട് എഴുതി പടച്ചുവിട്ടതാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചാൽ തിരുത്തി എഴുതാവുന്നതോ തിരുത്തി എഴുതിയാൽ ദൈവോചനമാക്കാ ആയി പരിഗണിക്കാവുന്നതായ ഒന്നല്ല ബൈബിൾ ബൈബിൾ ദൈവം കാല കാലത്തിന് അതീതരാകുന്ന ദൈവം കാലത്തിന്റെ അതി ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാലാകാലങ്ങളിലായി തന്നെക്കുറിച്ച് നൽകിയ വെളിപ്പാടുകളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ അതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിസ്തുല്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇനി ബൈബിള് വിവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും നിസ്തുല്യത വൈകുന്നൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതുപോലെ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം ലോക ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിന്റെ സെപ്റ്റൂജന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദി ഹ്യൂബ്രോ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലാണ് ബൈബിളിന്റെ എബ്രായ ഭാഷയുള്ള ബൈബിള് ഗ്രീക്കിലേക്ക് എഴുപത് പേര് പണ്ഡിതന്മാർ ചേർന്ന് അത് തർജ്ജമ ചെയ്തത് അതാണ് ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പരിഭാഷ അതിന്റെ പേര് സെപ്റ്റൂജന്റ് എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബൈബിള് നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിലധികം ഭാഷകളിൽ വേദപുസ്തകം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഇതിനോടകം തർജ്ജം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം ബൈബിൾ പരിഭാ പരിഭാഷകരെ ഈ മഹായജ്ഞത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബഹുവിധങ്ങളായ ഭാഷകളിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു മതഗ്രന്ഥം ഭൂമിയിൽ എവിടെയുമില്ല
അതിന്മേലാണ് ഇത് എഴുതിയത് പാപ്പിറസ് റീഡുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് അതിനെ ബൈബിൾ ബിബ്ലോസ് എന്ന വാക്കാണ് അനുഭവിച്ചിരുന്നത് ബിബ്ലോസ് എഴുതപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ബൈബിൾ എന്ന പേരും അതിന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ അത് ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല പിന്നീട് ഇങ്ങനെ നാളുകൾ തോറും അത് പകർത്തി എഴുതി പകർത്തി എഴുതി അത് മൃഗങ്ങളുടെ തുകലുകളും മറ്റും എഴുതി കളിമൺ ശേഖരങ്ങൾ എഴുതി പാത്രങ്ങൾ എഴുതി അങ്ങനെ ഇനി പിന്നെ ലോക തകിടുകൾ എഴുതി ഇങ്ങനെ കാലത്തിലൂടെ അത് മുമ്പോട്ട് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തിലധികം കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഇന്നും ഭൂമിയിൽ സുലഭമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പുരാതനമായത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ വെൽഗേറ്റ് ആണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നോട് അടുത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതുകൂടാതെ വേറെ ധാരാളം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളും ചരിത്രത്തിൽ ഉടന്നിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ കാലത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും സമയത്തെയും അതിജീവിച്ച് ഇന്നുവരെയും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ബൈബിൾ വിരോധികളായ ആളുകൾ ബൈബിളിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കാലാകാലങ്ങളിലായി തങ്ങളാൽ ആവുന്ന എല്ലാ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായി ക്രിസ്ത്യാനികളാരും മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല സമരാങ്കണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടി പിടിച്ചിട്ടില്ല വേദപുസ്തകം ഞങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥമാണ് സൂക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് അവരാരും ഒച്ചവെച്ചില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ഭജനമാകിയാൽ കാലത്തിന്റെ എല്ലാ ഗതിവിഗതികളെയും ഈ ഈ ദൈവം തന്നെ ഈ വേദപുസ്തകത്തെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരമായ സദ്യം അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം കാലത്തെ അതിജീവിച്ച മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് അടുത്തതായ പീഡനത്തെ അതിജീവിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വേദപുസ്തകം പോലെ ഇത്രയധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ഭൂമിയിലില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ബന്ധത്തിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായതുകൊണ്ട് ഇനി ലോക പോപ്പെന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഏത് മഹാൻ വേദപുസ്തകം തിരുത്തി എഴുതിയാലും അത് ചുട്ടുകരിച്ചു കളഞ്ഞ അത് കളഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ആ അതിനെ പുനർജനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കോപ്പികളും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കോപ്പികളും ആ ലോകത്തിന്റെ അഞ്ച് വൻകരകളുള്ള മുഴുവൻ കോപ്പികളും റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അതികഠിനന്മാരായ വലീറിനെ പോലെയുള്ള ട്രോജനെ പോലെയുള്ള ചക്രവർത്തിമാർ ഇനി അവരെ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളും പെട്രോളോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കത്തുന്ന ഇന്ധനങ്ങളോ ഒഴിച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ച് ചുട്ടുകരിച്ച് കളഞ്ഞു കളഞ്ഞാലും ഈ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വ സാഹിതികളിൽ വിശ്വ സാഹിത്യകാരന്മാരായി ഉത്തരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉത്തരിച്ചുള്ള ഉത്തരണികളെ ക്രോഡീകരിച്ചെടുത്താൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു ബൈബിൾ മടക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രമാത്രം ഉത്തരണികൾ ലോക ജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉത്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രഞ്ച് നാസ്തികനായിരുന്ന വോൾട്ടയർ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിലാണ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ കാലയവനിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് നാസ്തികനായിരുന്ന വോൾട്ടയർ അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഏതാനും ചില യഹോദന്മാരുടെയും ചുരുക്കം ചില മുസ്ലിങ്ങളുടെയും സർവ സർവലോകത്തുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ ഇനി ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രതി പോലും ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് നാസ്തികനായ വോൾട്ടയർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് നാസികനായ വോൾട്ടയർ മരിച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ച് ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് നേരെ വിപരീതമായി ഭവിച്ചു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോൾട്ടയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ ലക്ഷോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ അത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുകയും പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ആളുകൾ അത് വായിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാം ലോക ചില ഇംഗ്ലീഷ് ഇതോടുള്ള സാൻസിബാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കത്തീഡ്രൽ അതായത് ഗോമൻ കത്തോലിക്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കത്തീഡ്രൽ ആ കത്തീഡ്രൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത സ്ഥലം അടിമകളെ മരക്കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ദേഹോപദ്രം ചെയ്യുവാനും അവരെ വിൽക്കുവാനും വേണ്ടി കുറ്റിയടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ മരക്കുറ്റി എവിടെ നിന്നോ ആ സ്പോട്ടിലാണ് സാൻസിബാലിലെ ഇംഗ്ലീഷ് കത്തീഡ്രൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളി
അപ്പൊ വാസുവത്തില് നാസ്തികനായിരുന്ന വോൾട്ടയർ കാലയെ അഭിനയിക്ക പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകം ഇന്നും അതിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ചൈത്ര യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു എ ഡി മുന്നൂറ്റി മൂന്നിലാണ് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ഡയോഗ്ലീറ്റസ് ഒരു എഡിറ്റ് ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധമാക്കി ആ വിളംബരത്തിൽ അതേ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ എല്ലാ കൈ പ്രതികളും എന്ത് ചെയ്യണം അത് തീയിട്ട് ചുട്ടുകളയണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു വേദപുസ്തകം അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുവാൻ ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്ന കുസ്തന്ത്രോസ് ചക്രവർത്തി എസ് യു ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരനെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അൻപത് കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി ആ ചക്രവർത്തിയുടെ ചെലവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ചെലവിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചെലവിൽ അത് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് എസ് യു ബി എസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അൻപത് പ്രതികൾ എഴുതുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വേദപുസ്തകം പോലെ ഇത്രയധികം പീഡനത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്തിൽ ഇല്ല മറ്റു പദങ്ങളുടെ ഒന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അവയെ പീഡനത്തിൽ പീഡന മുറകൾക്ക് വിധേയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നവില്ല മറ്റൊന്ന് ഇതുപോലെ നിരൂപണത്തെ അതിജീവിച്ച മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമില്ല ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പരിപാവനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മതഗ്രന്ഥത്തെ ആ മതത്തിന്റെ വക്താക്കളല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അതിനെ നിരൂപണാത്മകമായി വിമർശിച്ചാൽ അതാത് മതത്തിന്റെ വക്താക്കളായ ആളുകൾ ആ വിമർശത്തെ ഒരിക്കലും ക്രിയാത്മകമായി സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ പരസ്യമായി ഇസ്ലാമികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന അവരുടെ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക നിശ്ചയമായും യാഥാസ്ഥികനായിരുന്ന മുസൽമാൻ അത് കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാനെ ഞാൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷങ്ങൾ എന്നെ ഗളച്ഛേദം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആര്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ വേദങ്ങൾ നാലാണ് ഇർക്കുവേദം യജസ് വേദം സാമവേദം അതർവേദം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഉപപുരാണങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ സ്മൃതികൾ പിന്നെ ഭഗവത് ഗീത രാമായണം തുടങ്ങി എത്രയെത്ര എത്രയെത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഒരു യാഥാസ്ഥികനായ ക്രിസ്ത്യാനി ഈ യാഥാസ്ഥി ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും അവരത് സഹിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിലയിലും അവരത് കേൾക്കുകയോ സഹിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഇതൊന്നും ഉണ്ടാതിരുന്നിട്ട് വേദപുസ്തകം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടും അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ യാഥാസ്ഥ്യ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സിഖുകാരുടെ മതഗ്രന്ഥമായ ഗ്രന്ഥ സാഹിബിനെയോ അതുപോലെ ഈ ഈ പിന്നെ ഇവരുടെ സെന്തവസ്ഥയോ പാർശികളുടെ മതഗ്രന്ഥമായ സെന്തവസ്ഥയോ പിന്നെ ബുദ്ധന്മാരുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിരുന്ന ത്രിപിടികത്തെയോ ഒരാൾ വിമർശിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കൃപാണം കൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല വിശ്വാസ ചരിത്രത്തിൽ ബൈബിൾ പോലെ ഇത്രയധികം രൂക്ഷമായ വിമർശനത്തിൽ വിധേയപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല അനേക സ്കെപ്റ്റിക്സുകൾ യാഥാസ്ഥികന്മാരായ ആളുകൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനെതിരായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മതഭ്രാന്തന്മാരായ ആളുകൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ കൂട്ടം കൂട്ടിയിട്ട് പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണയും ഒഴിച്ച് മറ്റേ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകത്തിലെ റോമ ചക്രവർത്തിമാരായ ആളുകൾ ലോകത്തിലെ മതഭ്രാന്തന്മാരായ ആളുകൾ യാഥാസ്ഥികന്മാരായ ആളുകൾ തത്വചന്തകന്മാരായ ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിന് വിരോധമായി അതിരൂക്ഷമായ വിമർശങ്ങൾ അടിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതിനെയാണ് തൗസൻഡ് ടൈംസ് ഓവർ ദ ഡെത്ത് നീൽ ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ഹാസ് ബീൻ സൗണ്ട് അതായത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മരണമുണി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലയടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഫ്യൂണൽ പ്രൊസഷൻ ഫോം അതായത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കട്ട് ഓൺ ദി സ്റ്റോം ടോം സ്റ്റോൺ വേദപുസ്തകത്തെ സമ്പൂർണമായി അത് നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ വേണ്ടി അതായത് കുഴിച്ചു മൂടുവാൻ വേണ്ടി കുഴിച്ചു മൂടിട്ട് അതിന്റെ കല്ലറയിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട ലിഖിതവും ബൈബിൾ വിരോധികളായ ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ കൊത്തിച്ചു വെച്ചു എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ബൈബിളിന് യാതൊരു തകരാറും ഇന്നുവരെയും
അവരുടെ വിമർശങ്ങളെയെല്ലാം ചതച്ചരച്ച് ചാറില്ലാത്ത ചണ്ടി എന്ന് കണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ചവിട്ടുകെട്ടയിലേക്ക് അത്തരം വിമർശങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിൾ അജയമായ ഗ്രന്ഥമായി ചരിത്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഇനി ബൈബിളിന്റെ ഉപദേശം സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമാണ് ഏതെല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ബൈബിൾ ഒരു പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഭേദവസ്തുവിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും പ്രവചനങ്ങളാണ് നിവർത്തിയാക്കപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിയാകുവാനുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിദ്വാൻ വന്ന് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ പാസ്റ്ററായി ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ വന്നിരുന്ന് ദലീർ സെബാസ്റ്റിനുമായി സംസാരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ പല ആളുകളും കേട്ടു അതായത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ഏഴ് ഏഴുപത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് യേശു ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്തിയാതെ ദുരുപദേശങ്ങൾ വിപരീത ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യസ്ഥാണ് വിശുദ്ധ വേദവസ്തു ഒരു പ്രോഫിറ്റിക് ബുക്കാണ് വേദവസ്തുവിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും പ്രവചനങ്ങളാണ് ഇത് കേവലം കേവലം ലക്ഷണവിദ്യ പറയുന്ന പോലെ സംഗതിയല്ല വേദപുസ്തകം അക്ഷരീകമായ പ്രവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു പ്രവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ ഏത് സമയത്ത് ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സംഭവിക്കുമെന്ന് മുൻപുകൂട്ടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചക പര്യടനന്മാരാൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ അവ അത് നിവർത്തിയായിട്ടുണ്ട് വിശ്വചരിത്രത്തിലെ അധികമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളായിരുന്ന ബാബിലോൺ മേധോപാസിയ ഗ്രീസ് സുറോ മുതലായ ചതുർവേദ സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ അവ ലോകത്തിൽ ഉദിച്ച് ഉയർന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് തകർന്ന് തരിപ്പിടമാകുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഈ പറയപ്പെട്ട നാല് സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെയും അവിടുത്തെ ഭരണാധിപന്മാരെയും സംബന്ധിച്ച് എത്രയും വെളിവായി വേദപുസ്തകത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു വേദപുസ്തകം പോലെ ഇത്ര വ്യക്തതയോടുകൂടെ മുൻകൂട്ടി സമൂഹമാന കാര്യങ്ങളെ മുൻപുകൂട്ടി പ്രവചിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവുമില്ല ലോകത്തിലെ ഒരു മതവിശ്വാസികളുടെയും വിശ്വാസനാധാരമായ മതഗ്രഥങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രാവചനീയ സത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടില്ല ബൈബിൾ ഒരു പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാണ് രണ്ട് ബൈബിൾ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിളിന്റെ ചരിത്ര സാധുതയെ നിരാകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം പറയാൻ ഈ പരിമിതമായ സമയം എനിക്ക് തികയില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം അതായത് യശിയ പ്രവാഹിന്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഹിത്തിയ ജനതയും അതുപോലെ തന്നെ യശിയ പ്രവാഹിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന അസീരിയൻ രാജാവായ സെർഗോന്റെ കൊട്ടാരവും കേവലം ബൈബിളിന്റെ പ്രമാദങ്ങളാണ് കെട്ടുകഥകളാണെന്നും സെർഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അസീരിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും ഹിത്യ ജനത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനതയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ യാതൊരു പരാമർശമില്ലെന്നും ബൈബിൾ വിരോധികളായ ആളുകൾ ബൈബിളിന്റെ വിരോധമായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ജനതകളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചരിത്ര ശ്രദ്ധയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൂലങ്കക്ഷമായ നിലയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് പോലെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് പി എച്ച് ഡിയുള്ള പ്രശസ്തരായിരിക്കുന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷക മസ്തിഷ്ക മല്ലന്മാർ അതുപോലെ ഫാദർ തോമസ് പോലെയുള്ള ആളുകൾ കോട്സഭാദ് നടത്തിയ പരിവേഷകളുടെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ കഥകഥകൾ ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി പറയുന്ന കരിമൺ ശേഖരങ്ങളും കളിമൺ ചീലുകളും കരിങ്കൽ ശേഖരങ്ങളുമായി പുരാവസ്തു ഗവേഷകരായ ആളുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ട് അവർ ലോകത്തോട് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു അതായത് ബൈബിൾ ഒരു ചരിത്രങ്ങളെന്നുമാണ് വിഷയ പതിനാലിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹിത്യ ജനത ആ ജനതയെ കുറിച്ച് യോശുവയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യയാൽ പറയപ്പെടുന്ന ഹിത്യ ജനത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജനത ലോക ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ ചരിത്ര സാധുതയെ നിരാകരിച്ച ചരിത്ര വിദ്വേഷകരുടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കോട്സഭാദിലെ നടത്തപ്പെട്ട പരിവേഷകളുടെ ഫലമായി ഇവിടുത്തെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്മാര് അവര് ഈ ഹിത്യ ജന ഹിത്യ ഡൈനാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറിൽ പരം വർഷങ്ങൾ ഹിറ്റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനവിഭാഗം ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തിയതായും അതിൽ ആറേഴ് രാജാക്കന്മാരുടെ തുടർമാനമായ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞതായി അവരുടെ കാലത്ത് നാണയങ്ങൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതായും അവരുടെ അവ ലോകത്തകടികൾ മറ്റും അവരുടെ രൂപങ്ങൾ പ്രിന്റ് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം അണർത്തി ചെയ്ത് അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹിത്യ ജനത വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്ന
ബാബേൽ സംസ്ഥാനം നിലനിന്ന പുരാതന നിലവയുടെ പ്രദേശങ്ങൾ അവ ആഴെ കുഴിച്ച് പരിവേഷണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറായി അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ഈ പരിവേഷത്തിനായി പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർമാരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഏതാനും ചില ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ചുരുക്കം ചില യഹോദന്മാരുടെയും വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമാക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുതാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് വിഡ്ഢികളുടെ മതഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈബിൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഴയ നിലവ് പോലെയുള്ള ബാബുവിൽ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുരാതന ചരിത്രാവശേഷങ്ങളെ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠനം ചെയ്യും അവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്ന ആ കരിങ്കൽ ചിലുകൾ കളിമൺ ശേഖരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ കഥനകഥകൾ ഒന്നൊന്നായി എണ്ണിപ്പറയുന്ന ചരിത്ര വസ്തുതകൾ ഇവയുമായി ഞാൻ പുറത്തു വരും പുറത്തു വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയമാണ് ബൈബിൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസനീയമായ ഗ്രന്ഥമല്ല എന്ന് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം രാജകീയമായ ഒരു യാത്രയിപ്പും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകി അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പഴയ നിലവയുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലക്ഷോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിച്ച് പുരാവസ്തു ഗവേഷണം ചെയ്തു ഗവേഷണം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നിലവേ നിലവേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കുഴിച്ച് അഴിഞ്ഞിരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴോളം ഏക്കറിൽ നീണ്ടു നടന്നിടക്കുന്ന സെർഗോന്റെ കൊട്ടാരവും കൊട്ടാരത്തിന്റെ അവശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാണയങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്ര ചരിത്ര ചിലകളെ ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ വിളിച്ചോതുന്ന കളിമൺ ശേഖരങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നു പുറത്തു വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് പരസ്യമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു അതായത് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഗ്രന്ഥമെന്ന് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ബൈബിൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു സെർഗോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് അസീറിയായി ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ വലിയ മോൾറൈറ്റ് സെർഗോൻ മൂന്നാമനാണ് ഇസ്രായേലിനെ ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ അടിമപ്പെടുത്തി അസീറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളത് ചരിത്ര സാധുവോടെ അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വേദപുസ്തകം അത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് അത് പ്രവചനഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്തുല്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി സാധാരണയായി ലോകത്തിലെയുള്ള ആളുകൾ ഒരാളുടെ ബയോഗ്രഫിയോ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എഴുതിയാൽ ആ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ വശങ്ങളെ മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ പക്ഷെ ബൈബിൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് വശത്തെയും ഒരുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് സ്രാ ദൈവഹത പ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവന് ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയായി ബെസേവിയുമായി ശാരീരിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്ത കഠിനമായ പാപത്തിന്റെ ചരിത്രവും വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകം ഒരു വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് വേദപുസ്തകം മറ്റുള്ളവരെ ചില ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം നിലയിൽ അത് വലിയ നിസ്തുല്യമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ലോകത്തിലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു 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 പുസ്തകത്തെ ഭൂമിയിൽ ഒരു മതത്തിനും സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വേദപുസ്തകം ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെയോ യഹൂദ മതത്തിന്റെയോ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമല്ല ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാനവയാതയ്ക്ക് കാലാകാലങ്ങളിലായി തന്നെ കുറിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള വെളിപ്പാടുകളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്ന ഫിലിപ്സ് കാപ്പിന്റെ വാക്കുകളെ അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ സ്വാധീനതയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വാധീനതയാണ് വളരെ വ്യക്തത കൂടി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദിസ് ജീസസ് ഓഫ് നാസിത് വിത്തൌട്ട് മണി ആൻഡ് കോൺഗ്വേഡ് മോർ ദാൻ മില്യൻസ് ദാൻ അലക്സാണ്ടർ കൈസർ മുഹമ്മദ് ആന്റ് നെപ്പോളിയൻ അതായത് കൈസർ അത് കൈസ് അലക്സാണ് മഹാനായ അലക്സാണ് ഗ്രീസ് ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക മേധാവിയായി സൈനിക വിന്യാസം കൊണ്ട് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ സടുകുട ഉറപ്പിച്ച സൈനിക സാമ്രാട്ടായിരുന്ന മഹാനായ അലക്സാണ്ടറിനേക്കാൾ പിന്നെ വാളുകൊണ്ടും രക്ത ചുരുശിലും കൊണ്ടും ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ മഹാനായ റോമൻ കൈസറിനേക്കാൾ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ അതായത് ഇസ്ലാമികളുടെ പ്രഭാതികനായിരുന്ന മുഹമ്മദ
Nasrena, Yeshunagarinatunda. Other way, by without science and learning, he shed more light on the things human and divine than all philosophies and scholars combined. Logatre, Mudiman, Tatu Shasri Mari, Bully, Yella, Vishagur Mari, Yella, Buthibur Kling, Tarim Jedirinyan, Yadu Shastri, Padanam Gurade, Yadu Universal Padigade, E. Karthavaya, Yeshi Kustu. E. Parepata Yella, Tatu in the Mare Kalam, Yella, Butibata Kle Kalam, Yella, Yella, Butiman Mare Kaya, Alele Kalam, Adigam, Velicham, E. Logatane, Pradana Jerunda. In the Parayan, without the eloquence of school, Adegam school particular walk me either than the law. He spoke such words of life as were never spoken before or since to produce the effect which lies beyond the reach of an orator or poet. Logam in the very gentleman go to the law, yet somebody a probation egal. Yet somebody a caviar in Maria Kal, Adis Restamai the Wak Mithurudi, Namada Kartava, Yeshikus with the Runda, Anigre Kibadawa Kalaida, Manishimana Varashi, Swadi Rigina, Anigre the Maya, Wakil, Logatoda, Adayam Samsar Jerunda. Other Bole, Maturimanishi Jeru Jeruna, without writing a single line, he is at more pens in motion. Ada the Yeshikus Uri Pustom Burila, Uri Line Boru Ada and Gayunda, Mashiunda, Penaunda. Paper on the other Edila, Pasha, they the Gurja, Editula, Lecho, Lechangel, Koda, Godi, Pejigla. In the Malla, in the Varel, Hoyer, Tatil, Jerula, Yella, Persangal Dim, Adistan, Kadagama, and Lagan, the Gartavaya, Yeshikusuan, Persanga, the Persanga Vishemai, Adavala, Charcha, Vidila, Charcha Vishemai, Pandit the Shiromani, Alegal Day, a voluminous book writing in a Ubadi, I Vishemai. Loga Yeratil, Kala, Sagitian, Tatu Shasram, Vaidi Shasram, Yenduenda, Jivatan de Ella Tarangilum, Manshirashi, Swadi Rija, Idavoli Ripti Prabhavum, Loga Yeratil Lunaitilla, Abane Samantula, Satingana, Vishu the Bible, Yana, Parin. Our Jerusalem Manager in Yerian, Vishu the Vedo Sagam, Loga the Arikil Agri Chal Tiriti is Angarino, Alangal Vere Arikilum Gora Tiriti Edial. Where the Bosomai Mate Purnaya or Grandamala, Karnam, Ade, Deva Tunde, Vajanaman. Ada Sorgatle, Deva Tunde Vajanaman, Deva Nishuva Sitch and Aligida. Ada Wanda Kala Tayajivicha, Logatle, Charitra Gandamai Shishigina, Prava Yoga Gandamai Shishigina, Victi, Jiva Dangalde, Negative, Bosuti, my Vashangle, Kritia, my Viverichirula, Jiva Tunde, Bimar Sangle, Adivicha, who are Pier Dangle, Adivicha, other than name. Bibartana uh, Teletum Adiyam, Munbandi Nalakana, Survival, Nalapuletum, Unadamaya, Prambukit or Nalevulana, we should the Bible. Arbata, Busan, Lagranda, Grodi Ganamana, Ada, Devat and Matamilata, Vajanaman. Ah, Vajana Guruja, Yerep, Yerian, Vedosan, Nebraza, Agashum, Bumim, Urinibogum, Yanal and the Ibraman, Lidwali Inglim, Bully Inglim, Urinalum, Urinje, Pogin. Pray but very Wakil and Dirpiginella. Bala Kikritium, Auru, Mupada, Alpha the Menda, Dudagiana, Eva Shane and Paranada, Bahumania, Popun, Allah, Loga to the Manishan, where the Vosu Dangariella, Auru Shangal, Avroke, Adi Engel, Asijal, Yendangalokajala, Sadba Dangal, Edi, which I can carry him, Pasiadunum, where the Vosu to the Tulimagila, Bible and Tulium, Bible Matram, Bible is a unique book, Bible Nistulimaya, Ure Dandaman, A Bible of all the Dandavid one, Homil, Vere Arkum, Urikilum Sadigila. Adunda and the Bakrajan, Paris Mam Gurino, Bishop the Veda was Sagam, Ada Ulpati Unan de Unamodal, Velipad, Idibat and the Badanatavarim, Nisturi Maim, Deva and the Vajanaman, Deva and the Parishutama, Murija Vakara, Ala Manishan de Uruaku Villa, Manishara and Alpula de Aligale, Deva and the Parishutal Mava, Avarka Nalia, Inspiration, Deva the Shusam Vadamai, Avarada Varsi, Avarada Samskari of a Chadril. Are the Edan de Uan with you another Matir Dial? Thus say the Lord, Yehova, Pragarim, Alicino, Yenabarane, Devan, Dane, Nerit, Vilipurti, or the Satyangana, Visha the Bible. Other than the weather was so there, would you walk a volume? Would you only volume? Would you only volume? Adurnalam, Urinibogila, weather was so there in the year, the Murgitum, Kabelam, Tangalod, the Nay, the Utamana, Bible and Tolpekuan, Garina, Kalatan, the Editor, would you Samurai Shaktikim? Samra Tigilgum, Bible Ne Pidbija, Rasta Rashi Dalvan Markum, Tatu Shastigilgum, Samuki Proturgum, Bible Vidodigilgum, Arkham Sajadilla, in the Matra Allah, 
ബൈബിളിനെ കണ്ണശ വിമർശിച്ച ആളുകളെ ബൈബിൾ അതിശക്തമായ നിലയിൽ സ്വാധീനിച്ച് അതിന്റെ അപാരമായ സ്വാധീന വലയത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും നാം സ്വതന്ത്രമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വേദപുസ്തകത്തെ വിമർശിച്ച അനേക ആളുകളെ വേദപുസ്തകം കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിന്റെ പ്രോക്താക്കളാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളെ ഇന്നും ദൈവം കാലചരിത്രം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സ്വാധീനതയും അത് ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാണെന്നുള്ള സത്യതയും ആവർത്തിച്ച് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു ബൈബിൾ എല്ലാ നിലയിലും നിസ്തുല്യമായ ഗ്രന്ഥമാണ് വിമർശിക്കാനായാലും വിലയിരുത്തവരായാലും നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം ബഹുമാനിനായി തിരുവട്ട കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവരുകൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് സാധാരണയായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്ന ചില വാചകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്തിൽ അന്ധകാര രാഷ്ട്രം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ആഫ്രിക്കയുടെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് അടുതിയെന്ന് അവിടെയുള്ള അപരിഷ്കൃതരായ മർത്യ ഭുക്കുകളെ മർത്യ സ്നേഹികളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മായ ഇങ്ക സംസ്കാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയ അമേരിക്കൻ മണ്ണുകൾ കടന്നിയെന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ മസ്തിഷ്ക മല്ലന്മാരാക്കി മാനത്തെ ഉയർത്തി മതിയിൽ നിന്ന് മണ്ണും കല്ലും അടർത്തിയെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണിലുള്ള മനുഷ്യനെ മതോന്മത്തരാക്കി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുകാ ഈ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾക്കും ഇഴജാതികൾക്കും സ്വൈര്യവികാരം ചെയ്യുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഇരുകാലി മനുഷ്യൻ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം മടക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് ഐത്വവും അനാചാരവും നിലത്തിയിരുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കടന്നു വന്ന് മനുഷ്യനോട് മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ആദരവ് കാണിക്കണമെന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച ഗ്രന്ഥസാഹിതിയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ബൈബിൾ ഒരു വിമോചന ഗ്രന്ഥമാണ് അതൊരു വിപ്ലവ ഗ്രന്ഥമാണ് അടിമകളെയും ഉടമകളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമത്വം പാടില്ല എന്ന് നിഷ്കർഷ ചെയ്യുന്ന ധനവാന്മാരുടെ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂലി ധനവാൻ പിടിച്ചു വെക്കരുതെന്ന് ലോകത്തോട് ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ച കമ്മ്യൂണിസം അതായത് ലോകത്തോട് പ്രസ്താവിച്ച മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിളിന്റെ ശ്രമം ബൈബിൾ മാത്രം അതിനെ പകർത്തി എഴുതാനോ തിരുത്തി എഴുതാനോ അതിന് സമാനമായി ഒന്ന് എഴുതാനോ അതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതുവാനോ വിശ്വചരിത്രത്തിൽ ആർക്കും ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മെസ്സേജിൽ വാട്സാപ്പ് വഴി ആരെങ്കിലും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അതൊക്കെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയിരിക്കാം പോപ്പോ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയോ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ആകിയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വഞ്ചിതരാകരുത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അറുപത്താറ് പുസ്തകം അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥ ക്രോഡീകരണം അത് ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ് അത് അനുസരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും പ്രായോഗികമാക്കുവാനും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല സ്വർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരമായിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആകിയാൽ ഈ ദൈവവചനത്തെ വചനമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രായോഗികളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിത യാത്രയിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നാം ബൈബിളിന്റെ സംരക്ഷകരല്ല ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകിയാൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇളകിമറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാലചരിത്രത്തിൽ സമ്രാട്ടികൾക്കും സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ ബൈബിളിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മേലാലും അത് കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും പ്രാപ്തരാകട്ടെ ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുസഹോദരൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറുമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ്